అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మమత డిజిటల్ రీకి స్వాగతం చేస్వాగతం ఇక బల్గం సినిమాల అందరినీ భయపట్టించి అంటే అప్పంటే భయపడేటట్టు చేసిన ఒక ఈలన్ ఉంటాడు కదా ఇక గా ఈలన్ అన్నతోటి ముచ్చట్లు మాట్లాడడానికి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాం ఇక గా ఈలన్ అన్న ఏం ముచ్చట్లు చెప్తాడో కనుక్కుందాం పారి నమస్తే మంచిగా ఉన్నారా ఇక మీ పేరు సంజయ్ కృష్ణ ఇక మీ పేరు చెప్తేనే భయపడతారు బల్గం సినిమాల హైట్ వెయిట్ అన్ని ఇక మీరు మిమ్మల్ని చూస్తేనే అద్దరుకుంటారు అసలు ఈ సినిమాల అవకాశం ఎట్లా వచ్చింది మీకు వేణు వేణు అన్న నాకు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు ముందు నుంచి తెలుసు జబర్దస్త్ చేసినప్పటి నుంచి మేము అంత మణికొండలు ఉంటాం ముందు వేణు గారు కూడా మణికొండ నేను మణికొండ అక్కడ జిమ్ లో కలిసి వాళ్ళం రెగ్యులర్ గా కలిసి వాళ్ళం బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళం క్యాజువల్ సో నేను ఈ సినిమాలు చేస్తా అని తెలుసు పెద్ద పెద్ద మూవీస్ చేశాను అని తెలుసు ఆయనకి హీ హీ కీప్ ఫాలోయింగ్ మీ హీ నోస్ మీ నాకు నా గురించి తెలుసు ఆయనకి సో ఇలా ఒక ప్రాసెస్ లో నా జిమ్ జిమ్ కలిసి చేసామని చెప్పా కదా నా నంబర్ లేకపోతే జిమ్ లో ఒక పర్సన్ కి జిమ్ ట్రైనర్ కి ఫోన్ చేసి ఇట్లా సంజయ్ నంబర్ కావాలి నాకు ఒక పని ఉంది అని చెప్పి నా నంబర్ తీసుకొని నాకు కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి సంజయ్ ఎక్కడ ఉన్నా అంటే నా ఇక్కడే ఉన్నానా నేను ఇంటి దగ్గర ఉన్నా ఖాళీగానే ఉన్నా అంట ఒక్కసారి రాగలుగుతావా ఇంటి దగ్గరికి అంటే సార్ నాకు తెలిసి ఇల్లు మణికొండ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ అక్కడ షాప్ దగ్గర ఒక షాప్ దగ్గర అరుగుపోయిన కూర్చొని సంజయ్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను నేను ఇట్లా ఫైనాన్స్ ఇచ్చి ఒక రూత్లెస్ క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే వాడు ఏదన్నా కానీ నువ్వు వాడిని కొట్టి డబ్బులు వసూలు చేస్తావు అంతే నీకు సంబంధం లేదు వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వాడేంటి వాడి ముసలోడు ఏంటి చిన్నోడు ఏంటి వారి సంబంధం లేదు నీకు డబ్బులు కావాలి ఎవరన్నా తిడితే ఎవరన్నా కొడతావు అంతే ఎప్పుడు కోపంగా ఉండే క్యారెక్టర్ అసలు సినిమాలో నువ్వు నవ్వు అనేది ఉండదు ఎప్పుడు ఆ కోపంతో ఉండే క్యారెక్టర్ ఉండి నువ్వు చేయాలి సంజయ్ అంటే ఓకే సరే అన్న మరి తను అబ్సల్యూట్లీ దాని ఈ సైడ్ అరే ఇక్కడ ఏంటంటే దిల్ రాజు గారు ప్రొడ్యూసర్ అన్నాను ఇంకా నేను ఒకటే అన్నాను నంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి బికాస్ దిల్ రాజు గారు ఈజ్ అ వెరీ సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎన్నో సినిమాలు చేస్తున్నారు హీ నోస్ ఇట్ థియేటర్స్ అండ్ ఆల్ సో సో ఐమ్ ఐల్ బీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ యూ అన్న వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మనీ ఐ గాట్ ఎ గుడ్ క్యారెక్టర్ డబ్బులది కూడా నేను ఇదే అని చెప్పాను అన్న నీ ఇష్టం అది నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నావు కదా ఐమ్ రెడీ టు డూ అని చెప్పి చెప్పాను సో అలా మీకు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా వేణు గారు వేణు నాకు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అసలు ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు మేము కలిసి వర్కౌట్ చేసేవాళ్ళము ఆయన మూవీస్ లాక్ చేసేవారు జబర్దస్త్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా వస్తే పలకరించే వాళ్ళము కలిసి జిమ్ లో వచ్చినప్పుడు ఇక జిమ్ చేసిన తర్వాత ముచ్చట్లు పెట్టుడు ఇవన్నీ అవుతుండే ఏదున్నా అరే ఇట్లుంది అట్లుంది అని చెప్పి లోకల్ ఏమైనా ఉంటే పని ఉంటే చెప్పడం నాకు అరే సంజయ్ బాయ్ ఈ ఈ పని ఉంది నాకు జర పని చేసి పెట్టు ఎందుకంటే మేము అక్కడ లోకల్ కాబట్టి ఏదైనా మనోళ్ళు ఉంటారు మొత్తం మనోళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి ఏదైనా అరే సరే బాయ్ మనోడే వేనన్న మనోడే జర చూసుకో అని చెప్పి చేసిడు సో అప్పటి నుంచి ఆ రిలేషన్ ఉండే ఎక్కడ ఉండేటోళ్ళు వేనన్న మీరు మణికొండ ఇద్దరం బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ మణికొండ ఉంది మణికొండ ఉండే వాళ్ళం సో రెగ్యులర్గా కలిసేవాళ్ళం సో లోకల్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా కలిసే కలిసేవాళ్ళం సో ఈ ప్రాసెస్లో మేము కలిసి వర్కౌట్ చేసేవాళ్ళం ఆ జిమ్లో ఒక గ్రూప్ ఉంటుండే అందరం వర్కౌట్ చేసినంతసేపు సీరియస్గా వర్కౌట్ చేస్తుండే తర్వాత ఇంకా టైం పాస్ చేసుకుంటుండే సో ఇలా రిలేషన్ సో తర్వాత కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఊరికే అక్కడ జిమ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కింద కలిసాడు అనమాట వాళ్ళ బాబు సైకిల్ మొత్తం ముక్కలు అయిపోతే వచ్చాడు రిపేర్ చేయనికి ఏమన్నా వచ్చినావు అంటే ఇట్లా సైకిల్ ఇగో మాడు పెద్ద కోతి ఇగో సైకిల్ ఎట్లా చేసి చూడు దాని పరిస్థితి చూడు ఎన్నిసార్ అని రిపేర్ చేయాలి నేను కూడా దాన్ని ఎట్లా చేసి చూడు దాని అవతరం చూడు అని చెప్పి సో రిపేర్ చేయడానికి వచ్చాడు ఇక లాస్ట్ గా ఈ ఒక్కసారి రిపేర్ చేయిద్దాం అనుకుంటున్నా తర్వాత కొత్తది ఇప్పిస్తాము లాస్ట్ టైం రిపేర్ చేయి ఇడ్చేద్దాం ఇక తర్వాత కొత్తదే ఇప్పియాలని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయాను సో అక్కడ నేను ఊరికి వెళ్ళిండే వేరే పని మీద పోతే అక్కడ కలిసిన రే సంజయ్ బాగున్నా అంటే అరే బాగున్నాన్న చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు ఏంది ఏం నడుస్తున్నారు రే ఇట్లా సినిమా డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ ప్రాసెస్ లో ఉంది మేబీ దిల్ రాజు గారు ఓకే అయ్యేటట్టు స్టోరీ ఆల్రెడీ చెప్పాను అనుకున్నా కానీ జనరల్గా నేను నమ్మలేదు జనరల్ చెప్తుంటారు కదా అరే ఎలా కలుస్తుంటారు అలా అంటుంటారు నేను నమ్మలేదు యాక్చువల్లీ అస్సలు నమ్మలేదు అవునా సరే 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 అన్న ఓకే అన్న సూపర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అన్న అని చెప్పి చెప్పిన నేను అప్పుడు కూడా అన్న ఏమైనా ఉంటే చూడు
సరే అన్న వస్తున్నా పోయినా కలిసిన అట్లా నడుచుకుంటూ వస్తూ ఆయన జర అక్కడ అరుగుండే రోడ్డు మీద అరుగుంటే అక్కడ కూర్చున్నాము ఇట్లా నాకు స్టోరీ ఓకే అయిపోయింది దిల్ రాజు అంత ఓకే అయిపోయింది అంత రెడీ ఇంకా నా ప్రీ వర్క్ జస్ట్ ఆర్టిస్ట్ లను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము నీకు ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను ఒక రూత్లెస్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎప్పుడు నవ్వని క్యారెక్టర్ అట్లా సీరియస్ గా ఉంటావు నవ్వవు సినిమాలు ఫైనాన్స్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ నీ ఊర్లో ఫైనాన్స్ ఇప్పుడు జనరల్ ఒక ఊర్లో ఫైనాన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కంపల్సరీ సో అలా నువ్వు ఫైనాన్స్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చి ఎలా వసూలు చేస్తాం అంటే ఇంకా అది వేరే లెవెల్ ఇంకా కొట్టడమే ఊర్లో ఎవ్వరిని పడితే అని కొడుతూనే ఉంటావు సినిమాలు అదే నీ క్యారెక్టర్ కొడుతూ ఉంటావు అదే ప్రాసెస్ లో హీరో కూడా ప్రియదర్శి హీరో లీడ్ క్యారెక్టర్ ఆ లీడ్ క్యారెక్టర్ కూడా నీ దగ్గర ఫైనాన్స్ తీసుకుంటాడు ఫైనాన్స్ తీసుకుని ఎందుకు తీసుకుంటాడు అంటే ఏదో ఒక బిజినెస్ చేయాలి మంచి బిజినెస్ చేయాలి ఇప్పుడు మామూలుగా అనిపిస్తుంది కదా ఎవరన్నా నాలాగానే నేను కూడా నేను కూడా అట్లా అంటున్నాను అనమాట బిజినెస్ చేయాలని డబ్బులు తీసుకోవడము ఫ్లాప్ అవ్వడము సో హీరో క్యారెక్టర్ అనమాట బిజినెస్ చేయాలి బిజినెస్ చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలనే ప్రాసెస్ లో చేస్తుంటాడు ఆ ఊరికి సంబంధం లేని బిజినెస్ చేస్తుంటాడు ఆ ఊర్లో ఏం నడుస్తాయి స్నూకర్ నడుస్తా అది ఊర్లో అట్లా ఒక ప్రతిసారి బిజినెస్ చేద్దామని పైసలు మా దగ్గర తీసుకోవడం మా బిజినెస్ ఫ్లాప్ అవ్వడము మళ్ళీ వచ్చి చేసి అప్పుడు అరే ఇదేంది ఇవి మా పక్క క్యారెక్టర్ వచ్చి కూల్ చేస్తుంటాడు అరే పోనీ పోనీ లేరు అరే పోనీ తీరా పోనీ 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 అని అంటే నేను నేను ఒక ఫైర్ అనమాట ఫుల్ కోపము ఆయన ఏమో కూల్ నేను నేనేమో సీరియస్ గా ఉంటా ఆయన నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటాడు ఏం రా అని చూసినవారా నువ్వు పైసలు లేకపోతే సంపేస్తాడు రాడు అని ముఖం చూడు ఆడు ఊకుంటాడు అనుకున్నవారా అని చెప్పి నీట్ గా నా గురించి బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటాడు నేనేమో కొడుతూ ఉంటా అది ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ అన్న చెప్పేసరికి అరే డన్ అన్న వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అన్న ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఫినాన్షియల్ అండ్ ఆల్ ఫినాన్షియల్ అంత ఏం లేదు నాకు క్యారెక్టర్ బాగుంది క్యారెక్టర్ బాగుంటే ఫినాన్షియల్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాను నాకు క్యారెక్టర్ ఇష్టం ఆ మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి ఆ సీన్ మా చేసేటప్పుడే నీకు ఇరకన అంటే ఈ సినిమా ఇంత హిట్ అవుతుంది అస్సలు ఏదో ఉంటది ప్రతి ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మాది ఏంది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి వచ్చేసేయాలి అని ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ ప్రతి డైరెక్టర్ అరే మా సినిమా తోపురా అని అంటారు మేము ఆర్టిస్ట్ లో మేము వింటూ ఉంటాము వాళ్ళు హిట్ అవుతుంది అనే ప్రాసెస్ లోనే చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్ కూడా హిట్ అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్ ని కూడా డైరెక్టర్ ఎందుకు మెచ్చిపిస్తాడు అరే సినిమా హిట్ అవుతుంది మంచి కాన్సెప్ట్ అంటాడు ప్రొడ్యూసర్ అదే నమ్ముతాడు ఆర్టిస్ట్ గా మేము కూడా అదే నమ్ముతారు అరే సినిమా హిట్ అవుతుంది అనే ప్రాసెస్ లో మేము బెస్ట్ యాక్టింగ్ ఇచ్చి రావాలి సో సినిమా హిట్ అవుతుందని చెప్పి మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాది వచ్చిన ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఉండే క్యారెక్టర్ నాది కొన్ని అంటే చాలా ఉండే షార్ట్స్ కొన్ని అవసరం లేని షార్ట్స్ తీసేసారు సినిమాలో డిస్టర్బెన్స్ అయ్యే షార్ట్స్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని దగ్గర అసలు నా భయం అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఓవర్ సెంటిమెంట్ అయిపోతుంది ఆ ఫ్యామిలీ ఎవరికి నేను తెలియదు ఎందుకంటే హీరో చెప్పాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ నాన్నకు కూడా చెప్పాడు ఎప్పుడు అరే ఎందుకు మా నాన్నకి ఇప్పటివరకు చెప్పలే అని చెప్పి ఏడుస్తాడు చూడు మా నాన్న మా ఫ్యామిలీ కూడా చెప్పలే నేను సో చెప్పకుండా నా దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర చెప్పకుండా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి నాకు కనెక్షన్ ఉండదు సో ఎప్పుడు నేను మధ్యలో మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇంటర్ఫియర్ అవుతే మళ్ళీ అది పెద్ద వేరే స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఇప్పటివరకు ఎందుకు చెప్పలేవు రా అంటారు కాబట్టి కొన్ని షార్ట్స్ తీసేసిన చేసిన గానీ ఆల్టర్నేట్ షార్ట్స్ తీసుకొని ఏది కావాలి అది అక్కడ వరకు పెట్టాడు అనమాట షూటింగ్ వేసేటప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు అరే బాగుంది అరే చాలా రూత్లెస్ ఉంది క్యారెక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ కూడా బాగా చేయిస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఎట్లా అంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు సింపుల్ గా చెప్పు ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు అదే డ్రామా వద్దు సింపుల్ డ్రామా వద్దు ఎక్కువ రియాక్షన్స్ వద్దు మూమెంట్స్ వద్దు నవ్వుతూనే ఉంటావు నవ్వే లేదు నీకు షార్ట్ అయిన తర్వాత నవ్వుతాం కదా చౌట అయిన తర్వాత నవ్వుడే ఎంజాయ్ చేసినా కదా సెట్ లో ఆడే చేస్తున్నావు పక్కన ఎవరు ఒకళ్ళు నవ్విస్తున్నారు అనుకో సడన్ గా నవ్వుతాం కదా అప్పుడు ఏమైనా అనేటోళ్ళ ఎప్పుడు నవ్వం యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మాకున్న మెయిన్ అదే ఏ సిచ్యువేషన్ అని ఉండని ఎంతో ట్రాజెడీ సిచ్యువేషన్ ఉండని ఏదో కాల్ వచ్చింది నీకు నువ్వు కామెడీ సీన్ చేయాలి చేయాలి నవ్వాలి నీకు నవ్వు వస్తుంది ఎదుటో నవ్విస్తూ ఉంటాడు అయినా నువ్వు ఏడవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కెమెరా ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు అది నేను కెమెరా ఇక్కడ ఉంది వీడు కనిపిస్తాలే కెమెరాకి వీడు నవ్విస్తుంటాడు ఇట్లా ఇట్లా అంటుంటాడు అయిన
ఎనిమిది మంది మేము తొమ్మిది మంది ఉండే ఒక అక్క చచ్చిపోయింది సో టోటల్ ఎయిట్ మెంబర్స్ మేము పెద్ద బల్గం మాది ఈ బల్గమే కాదు ఇంకో బల్గం కూడా రెండు బల్గాలు ఇప్పుడు ఇంకో బల్గం వచ్చింది మాకు కొత్త ఫ్యామిలీ అది ఈ ఫ్యామిలీ ఈ బల్గం ఈ కొత్త ఫ్యామిలీతో ఎన్ని తిరిగేసాము అసలు అయ్యో ఎన్ని ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడో ఇవాళ కూడా జనగా పోవాలి జనగా వెళ్ళిపోయి అక్కడ అక్కడ ఉంది సన్మానము సో మా బలగం వచ్చి పెద్ద బలగము అక్కలు సినిమా ఇట్లా హిట్ అయ్యి ఇట్లా తిరుగుతూ ఇన్ని అవార్డులు తీసుకోవడం అంటే ఫస్ట్ టైం కదా ఇట్లాంటిది నాకు ఏ సినిమాకి రాలే అవార్డులు దీనికే వస్తున్నాయి నేను అదే అంటున్నా నా ఇంట్లో నిండిపోయినాయి నేను మొత్తం ముప్పై రెండు ఇది ముప్పై మూడు బలగం థర్టీ థర్డ్ బాగా అంటే అంటే ఒక రోజు కూర్చొని ఊరికే అసలు రాసుకుందామని చెప్పి అనుకుంటే నాకు ఇన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి ఊరికే కూర్చొని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకొని ఈ ఇయర్లో ఏం చేసినా అంటే నా ఫేస్బుక్ పోస్ట్ లో చూస్తూ ఉంటా అనమాట అని ఓహో ఈ సినిమా చేసిన కదా మర్చిపోయాను మర్చిపోయాను మళ్ళీ రాసుకురాడు అట్లా చూసుకొని లిస్ట్ తీస్తే ముప్పై రెండు సినిమాలు థర్టీ థర్డ్ మూవీ థర్టీ థర్డ్ మూవీ అంటే ఈ మూవీ కన్నా ముందు ఇంకో మూవీలో ఎప్పుడన్నా మీ అంటే మీకు ఇంత గుర్తింపు వచ్చిందా గుర్తింపు ఎక్కువ ఇదే వచ్చింది అంటే వేరే మూవీలో గుర్తింపు ఇండస్ట్రీలో వచ్చింది ఈ మూవీ పబ్లిక్ లో వచ్చింది గుర్తింపు అంటే వేరే కొత్త వాళ్ళు కూడా గుర్తు పడుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ సినిమా తీసినాకనే ఏ నువ్వు ఆ సినిమాలు ఉండే కదా రైట్ ఇది రివర్స్ ప్రాసెస్ అయింది నాకు ఇన్ని సినిమాలు చేసిన కదా ఈ సినిమా వచ్చిన తర్వాత అరే ఆ సినిమాలు కూడా నువ్వే కదా ఉన్నది మనోడు ఒకరు మీ 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 పర్సన్ అరే అప్పట్లో ఒకడు ఉండేవాడు సినిమాలు మీరే కదా ఉన్నది ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ చేసినావు కదా నువ్వు అంటే అంటే దీనివల్ల మిగతా సినిమాలు అన్ని రికగ్నైజ్ వచ్చాయి అంటే జనరల్ పబ్లిక్ గుర్తుపడుతుంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు గుర్తుపడుతుంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ప్రతి సినిమా చూస్తారు అరే ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన అని గుర్తుపడతారు సో జనరల్ పబ్లిక్ గుర్తుపట్టడం కష్టం సో ఈ బల్గం అనే మూవీ వల్ల జనరల్ పబ్లిక్ కూడా గుర్తుపట్టడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు చాలా పెద్ద చదువు నేను నాది ఎంబీఏ అమెరికాలో అయిపోయింది ఎల్ఎల్బి నేను అడ్వకేట్ నేను అడ్వకేట్ చేసి ఆర్టిస్ట్ అయిన ఆర్టిస్ట్ చేస్తూ అడ్వకేట్ చదువుకున్నాను అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఈ యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నేను చదువుకుంది మొత్తం నా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి మొత్తం హాస్టల్ నా చదువుకుంది అంతా విజయవాడ విజయవాడ దగ్గర బాగుంటది అంటే ఈ సో కాల్డ్ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ హీరోస్ కి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అక్కడ యాక్టర్స్ వస్తే అసలు మామూలు క్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉండదు అక్కడ పబ్లిక్ అంతా ఫుల్ గ్యాదర్ అయిపోయి అరే మా హీరో మా బ్లడ్ అరే అరే ఇది బాగుంది ఫీల్డ్ ఇంత ఉంటది ఆ ఫ్యానిజము ఎంత ఇష్టపడతారు ఒక యాక్టర్ ని స్క్రీన్ పైన ఉన్న యాక్టర్ ని ఇప్పటి నుంచి నాకు ఇష్టం అరే ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉండాలి ఏదైనా డిఫరెంట్ గా చేయాలి ఇప్పుడు సినిమా ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే నువ్వు ఏదైతే చేయలేవు అంటే నేను ఒక పోలీస్ అవుదాం అనుకున్నా మిలిటరీ అవుదాం అనుకున్నా ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అవుదాం అనుకున్నా అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అన్ని ఇందులో తీర్చుకుంటున్నాను ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఆల్ ది క్యారెక్టర్స్ ఒక మిలిటరీ చేసేసాను పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేసాను ఆర్టిస్ట్ గా ఏదైనా క్యారెక్టర్ చేయొచ్చు సో నాకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండిపోయింది హ్యాపీగా ఏది సాటిస్ఫాక్షన్ నేను యాక్చువల్ గా మధ్యలో మా నాన్నగారు ఏమన్నానంటే ఒక పోలీస్ అవరా ఎస్ఐ గా ప్రాక్టీస్ చేయి బాగున్నావు కదా గట్టి పర్సనాలిటీ ఉంది కదా ఎందుకు రా నీకు ఎందుకు రా ఈ బాధలు సినిమాలు ఎందుకు రా అవసరం లేదురా మా సినిమాలన్నీ వేస్ట్ సినిమా రే మస్తు కథ నాకు సినిమా తీసిన బాగుంది సినిమా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా ఫ్యామిలీలో ఫోటోలు దిగుడు ఏడుకుపోయినా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఫీల్ వేరేగా నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంకా ఏంటంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని ఇంటర్వ్యూ చేసిన కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏమని చెప్తున్నారంటే నాకు మంచి కుటుంబం ఇచ్చారు వేణు గారు నాకు మంచి కుటుంబం ఇచ్చారు అందరితో హ్యాపీగా ఉంటారంట కదా సో మీరు షూటింగ్ లల్లా కూడా మొత్తం ఫ్యామిలీ లెక్కనే ఉంటారని చెప్పి అవును అవును మొత్తం ఫ్యామిలీ లెక్కనే ఉండే షూటింగ్ అయిన తర్వాత కూడా ఫ్యామిలీ లెక్క కూసుటుండే ముచ్చట్లు ఆడుతుండే ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ బాధ లేని వాళ్ళ ఆనందం లేని ఏం చేస్తుంటారు ఈ సినిమాలు కాకుండా ఏం చేస్తుంటారు అట్లా ముచ్చట్లు పెట్టుడు షూటింగ్ అయిన తర్వాత మంచిగా అక్కడ ఉంటుండే కదా షూటింగ్ అయిన తర్వాత మంచి అకామిడేషన్ చాలా బాగుంటుంది సిరిసిల అరే చాలా మంచి ఊరు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఆ స్పేస్ మేము ఉండే స్పేస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుండే ఆ సాయంత్రం కాగానే ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్ ఉన్నారు కావ్య గారు కావ్య కావ్య వాళ్ళ మదరు మేమందరం షూటింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా ఉంటాయి కదా ఏమంటారు సకినాలు అవి ఇవి అవి వాళ్ళ పిండి వంటలు తెచ్చుడు మేమందరం కూసుకొని తినడు 
ఫస్ట్ రా ఎంట్రీ ఆ ఎంట్రీ అసలు ను ఎట్లా ఎంట్రీ ఎవర్ పరిచయం చేసిది మూవీ ఎంట్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ ఆ ఎంట్రీ 2013 ఫస్ట్ రెండు వేల పదమూడు నా ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అయింది ఖాళీ చరణ్ ఖాళీ చరణ్ లో మెయిన్ విలన్ నాది మూవీ ఎంట్రీ మెయిన్ విలన్ లో స్టార్ట్ అయింది నేను సేమ్ జిమ్ లో వర్కౌట్ చేసేవారు అక్కడ అక్కడ జిమ్ లో చేసేటప్పుడు అక్కడ జిమ్ ఓనర్ ఉంటుండే జిమ్ ఓనర్ చెప్పిన అరే నాకు ఇట్లా సినిమాలు ఇంట్రెస్ట్ ఏదంటే నాకు చెప్పు భయ అంటే ఇట్లా ప్రొడ్యూసర్ ని పరిచయం చేసిండు అక్కడ కాళీచరణ్ ఒక లైన్ మొత్తం విలనే చేసిన చేసిన ఇది అఖండలో మిలిటరీ మేజర్ చేసిన వెబ్ సిరీస్ చేసిన రెండు వెబ్ సిరీస్ సింధురం అనే మూవీలో పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేసిన ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ ఇంకో ఒక రెండు వెబ్ సిరీస్ లో పోలీస్ పోలీస్ ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ చేసిన మిలిటరీ మేజర్ క్యారెక్టర్ వచ్చి అఖండలో చేసిన సో అందరితో చేయాలి యాక్టర్ గా ప్రతి ఒక్క హీరో ప్రతి ఒక్క లీడ్ క్యారెక్టర్స్ అందరితోనే ఆర్టిస్ట్ గా చేయాలని నాకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలని అంతే చిన్న క్యారెక్టర్ చేయకుండా ఒక లెంతి క్యారెక్టర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి బలగం వచ్చినాక బలగం రాకముందు ఒక జనరల్ ఆర్టిస్ట్ చేస్తూ ఉన్న ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు గుర్తు పెడతారు వెళ్ళిన అరే నువ్వు చేసినావు కదా భీమ్లాన్నా కానీ పబ్లిక్ గుర్తు పెట్టేటోళ్ళు కదా నేను చెప్పుకున్నా నేను ఈ సినిమాలు చేసిన కావాలంటే చూడి షార్ట్ చూడి ఇది నేనే ఇది నేనే అని చూపించుకున్నాను ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు తెలుసు బికాస్ దే ఫాలో ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి సినిమా చూస్తారు ఎవరు ఏ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు చేశారు ఏంది సో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు సినిమానే కాబట్టి ప్రపంచం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూసి వాళ్ళు చూసి పిలుస్తుండే నాకు అరే నువ్వు వాళ్ళు చేసినావు కదా అని కానీ జనరల్ క్రౌడ్ కి నేను అంత పరిచయం లేకుండే జనరల్ క్యాజువల్ గా ఉంటుండే అరే బల్గం తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళినా గుర్తుపడుతారు ఏడిపోయినా ఫోటోలు దిగుడు ఇంకా అది అది వేరే అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ కి సక్సెస్ అంటే ఇదేనా అంటే ఫస్ట్ టైం ఒక ఫీల్ ని ఫస్ట్ టైం ఎంజాయ్ చేస్తున్నా మనం లైఫ్ లో కూడా ప్రతి ఫీల్ ని ఆ మూమెంట్ లో ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే ఇప్పుడు సక్సెస్ అనే ఫీల్ ఉంది ఆ ఫీల్ ని ఎంజాయ్ చేసినా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ కి అదే కదా బెస్ట్ అక్కడి నుంచి లైఫ్ టర్న్ అయిపోతుంది సో ఐమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఇంత హిట్ అవుతుంది అనుకోలేదు నేనైతే మేమే అనుకోలేదు ఫస్ట్ డే కూడా అనుకోలేదు ఫస్ట్ డే అందరం కలిసిపోయినాము ఫస్ట్ డే అందరం కలిసిపోయిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కానీ ఎక్కడో కాన్ఫిడెన్స్ అరే బాగుంది కదా సినిమా దిల్ రాజు గారు అయితే ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ అయినా బాగుంది సినిమా నన్ను నమ్మండి మీరు టెన్షన్ పడకండి మేము అందరం గ్రూప్ వచ్చారు మన ప్రమోషన్స్ చేద్దామా నువ్వు ఈ ఊరుకు నువ్వు ఆ ఊరుకు నువ్వు ఈ ఊరికి వెళ్ళిపో నువ్వు కృష్ణకి వెళ్ళిపో నువ్వు రాయలసీమకి వెళ్ళిపో అని అంటే ఏం అవసరం లేదు దిల్ రాజు గారు కాన్ఫిడెన్స్ ఏం అవసరం లేదు మీరు చూడండి ఎవ్రీడే టికెట్స్ పెరుగుతాయి నన్ను నమ్మండి అన్న నేను ఎలా చెప్పాను జరిగింది ఎవ్రీడే టికెట్స్ పెరుగుతుంటే వెళ్ళిపోయినాయి నంబర్ ఆఫ్ వ్యూవర్స్ పెరిగిరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసారు అనుకో మీరు వెళ్ళి మీ ఫ్యామిలీకి చెప్పాడు అరే మంచిగుంది సినిమా పోయి చూడు సో ఇదే జరిగింది సో ఆ లైన్ అనేది ఆగలేదు ఫిఫ్టీ డేస్ దగ్గర పడుతుంది ఒక వన్ టూ డేస్ లో ఫిఫ్టీ డేస్ ఉంది స్టిల్ మూవీ వాచ్ చేస్తున్నారు స్టిల్ మమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు స్టిల్ సన్మానాలు అవుతున్నాయి ఏ సినిమాకు లేదు మాకు అది అదృష్టం కలిగింది ఎందుకంటే ప్రతి ఊరికి పోడు పబ్లిక్ ని కలుసుడు వాళ్ళ ఇంటి మనుషులకి అయిపోయినాం మేము సుశీరా ప్రతి ఒక్క ఊర్లల్లా బల్గం సినిమా వేసుడే ఇక అందరినీ గుర్తుపట్టుడే ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు నేను మొన్నటి దాకా కూడా నాలుగైదు ఊర్లో తిరిగి వచ్చాను ఆ ప్రతి ఒక్క ఇక సాయంత్రం ఏడు గంటల కంటే బల్గం సినిమా వేస్తున్నట్టు పోతున్నాం మేము అందరం ఎట్లుండే అంటే అప్పట్లో ఏదైనా ఉంటే ఊర్లలో డప్పులు కొట్టేటోళ్ళు ఇప్పుడు అది వచ్చింది మళ్ళీ డప్పు కొట్టారే సాయంత్రం ఏడు గంటలకి బల్గం సినిమా వేస్తారు మన ఊరు సర్పంచ్ అందరికి ఈ టైం కాల్ వచ్చేసేయాలి అని చెప్పి ఓ అని చెప్పి కొట్టుకుంటే ఎప్పటి సంప్రదాయం ఎప్పటిదో అది చాలా ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉంటుండే ఇదంతా ఒక్కరిద్దరు కాదు ఎంత మంది పోయి చూసిండ్రు ఇప్పుడు మా వల్ల ఇప్పుడు ఇంట్లింట్లో ఉంటారు మనుషులు ఇప్పుడు ఎందుకు ఊర్లలో ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే థియేటర్లు ఉంది కదా థియేటర్లు పోయి చూడొచ్చు కదా సరే ఓటీటీలు ఉంది ఓటీటీలో చూడొచ్చు కదా అంటే ఎందుకు వేస్తున్నారు అంటే చాలా మంది ఒక క్రౌడ్ ఉంటారు ఒక అంటే ఒక ఏజ్ క్రౌడ్ వాళ్ళు సినిమాలకు రారు ఓటీటీలు అలా చూడరు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంతసేపు ఇంట్లో పని చేసుడు ఇదే పని తిండి తిండి వండుడు పని చేసుడు ఇవే ఇంక ఇంతకంటే ప్రపంచం వాళ్ళకి తెలియదు చిన్న వరల్డ్ వాళ్ళకి ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఊరు లేచినాం అనుకో ఊరు వాళ్ళు అంతా కలిసి అరే ఏ మక్క నడు పోయి కూర్చొని చూద్దాం బలగం సినిమా వేస్తున్నా అంటే అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చినాం కాబట్టి అందరు వ
పబ్లిక్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి ఒక సినిమా వల్ల మా సినిమా వల్ల చాలా నేర్చుకుంటారు ఏంటంటే ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు కంటారు అంటే నేను చెప్పిన నేను చెప్పిన మాట కదా బయట పబ్లిక్ ఏమంటారు అంటే అరే ఇది ఒక చరిత్ర సినిమా మేము చెప్పిన మాట కదా ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత మాతృదేవభావ తర్వాత ఒక సినిమాకి ఏడుస్తూ స్క్రీన్ లేస్ మాతృదేవభావ కూడా ఇన్ని స్క్రీన్ లేలే కానీ మీ సినిమాకి వేస్తారు ఏంది ఇంత పాస్ట్ ఇంత అంటే అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీలో కూడా బట్ స్టిల్ పబ్లిక్ ఆ స్క్రీన్ లేస్తూ మేము ఇక్కడ వెళ్తాం కదా ఊరికి వాడు వచ్చి కాలు పట్టుకుని అన్న మీ వల్ల మా బిజినెస్ మంచిగా అయిపోయింది ఆ స్క్రీన్ లేస్తుంటారు కదా మీ వల్ల మస్తు సంపాదించినాం అన్న నాలుగైదు లక్షలు సంపాదించినాం ఇప్పటివరకు నా అప్పులు క్లియర్ చేసుకుని అన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఊర్లో మేమే వేస్తున్నాం అన్న కేవలం మీ వల్ల అని చెప్పి దండం పెడితే మాకు మంచిగా అనిపించింది అరే పూనీతి ఏదైతే ఏంది మంచిగా జరుగుతుంది కదా బ్రదర్ మంచి చేయని చెప్పి అని వచ్చేసినాం ఇప్పటివరకు మీ ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడైనా ఇట్లా కొట్లాటలు అయినాయా ప్రతి ఫ్యామిలీలో అయితే కదా కొట్లాటలు అయితే ఎందుకు ప్రతి ఇంట్లో అయితేనే ఉంటాయి మనము చిన్నోడిని నేను నేను నాకు ఏది వాళ్ళకి నేను ఏం చేసినా నచ్చదు ఆబ్వియస్లీ నేనేమి చేసినా నచ్చదు నేను అట్లాంటి వాడిని ప్రియదర్శి క్యారెక్టర్ ఉంది కదా సేమ్ అదే అంటే ఏదో ఒకటి బిజినెస్ చేయాలి ఇట్లనే నేను కూడా ఫైనాన్స్ తీసుకుని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటోని ఫ్లాప్ కానీ ఏంటంటే నేను ప్రయత్నం నా లైఫ్ అంతా ప్రయత్నించేవాడిని అంటే ఏదో ఒక ప్రయత్నించాలి ట్రై చేసేవాడిని ట్రై చేయాలి ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ఏదో ఒకటి సి ఒకసారి మిస్టేక్ అయింది మళ్ళీ సేమ్ మిస్టేక్ రిపీట్ చేయ ప్రయత్నించేటోనికే తప్పులు చేస్తాడు అసలు ఏం చేయడానికి అసలు ఏం తెలియదు సో నేను లైఫ్ లో ట్రై చేస్తూ చాలా ఫ్లాప్ లైన్ కానీ ఎప్పుడు డౌన్ అవ్వలే డౌన్ అవ్వలేదు మళ్ళీ న్యూ ప్లాన్ తో వచ్చేటో మళ్ళీ న్యూ ప్లాన్ మళ్ళీ ఫ్లాప్ అయ్యేది మళ్ళీ న్యూ ప్లాన్ ఒక స్టేజ్ లో ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయినా ఒక మెచ్యూరిటీ ఏజ్ వచ్చేసింది ఇది కాదు ఇన్ని మిస్టేక్స్ చేసిన కదా మళ్ళీ ఆ మిస్టేక్ రిపీట్ చేయలేదు ఇప్పుడు చాలా చాలా ఫ్లాపులు చాలా అంటే చాలా సార్ ఓడిపోయి ఇప్పుడు ప్రాపర్ గా నాకు రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది నాకు రెస్టారెంట్ ఉంది ఒక షవర్మ స్టోర్ ఉంది నేను ఒక అడ్వకేట్ ని నేను ఒక యాక్టర్ ని సో ఇవన్నీ పొద్దున్న నుంచి మేనేజ్ చేస్తూ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అందరిని కలుస్తూ ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా హ్యాపీగా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ అలా తిరుగుతూ ఉంటా డే అంతా గ్రేట్ మీరు మీరు మొత్తంలో చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏదైనా బాధపడిన క్షణాలు అంటే ఎప్పుడు బాధపడ్డా అంటే అది ఇదైంది మళ్ళీ నేను మా నాన్న ఎంత ఉన్నా కానీ మా నాన్న దగ్గర నుంచి రూపాయి తీసుకుని మా నాన్న వాళ్ళంతా వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ అంత ఫుల్ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే చదువు ఇచ్చిండు ఏ ఇక్కడ అమెరికా కావాలంటే అమెరికా పంపించిండు మస్తు పైసలు ఇచ్చేసిండు మస్తు గుమరిచ్చిండు ఆ మీద వాళ్ళు నచ్చిన పని నేను చేయలేదు ఎందుకంటే పోలీస్ గా అమ్మన్నాడు పోలీస్ నాతో కాదు తిరిగి ఒక రోజు ఒక ఐదు కిలోమీటర్ రోజు గ్రౌండ్ చుట్టూ తిరిగేటో నా గోల్కొండ గ్రౌండ్ లో తిరిగి 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 అరే ఇది మనకు సెట్ అయ్యేటట్లేదు ఇదేందరు అన్న ఇదేం టార్చర్ రోజు ఐదు కిలోమీటర్ తిరగాలి మళ్ళీ ఆడికి కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఇది చాలా కత్తు ఉంటుండే అప్పట్లో ఇప్పుడేదో కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత అది ఇంత కాదు త్రీ కిలోమీటర్స్ సురుకుతే చాలు లాంగ్ జంప్ హై జంప్ కొంచెం తగ్గించి కుదించి ఇప్పుడు అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుండే తిరిగి తిరిగి అరే మనకి ఎండలు ఏం తిరగాలి ఏంది బాధ నాకు ఎందుకు ఇది అవసరం అని చెప్పి మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ రావడము తర్వాత ఇండస్ట్రీకి రావడము వీళ్ళు ఎవరు నచ్చబోతున్నా నేను చేసే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎవరికి నచ్చుతుంది వీళ్ళని ఏం క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటాడు అన్ని నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి నేను ధైర్యంగా చెప్పేవాను కాదు ఇంట్లో ఇది చేసినా అని అది ఎట్లా చూసేటోళ్ళు అరే ఏం రాగిది ఏం క్యారెక్టర్ రా ఏం చేస్తున్నావురా అవసరమారా నీకు సో ఇట్లా అన్నప్పుడు బాధపడుతుంది అరే సరే చూద్దాంలే మనకి ఇష్టం కదా అంటే ఇష్టం ఉన్నది చేసుకుంటా పోవాలి లైఫ్ లో నేను ఒకటే నేను ఒకటే సైడ్ ఒకటే జీవితము ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఏ సర్ప్రైజ్ చూడు మీకు మీకు కూడా తెలియదు మీకు ఏదో అయింది యాక్సిడెంట్ అయింది మీకు సో ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఏ సర్ప్రైజ్ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు తెలియదు సో ఉన్న రోజులు హ్యాపీగా ఉండాలి మనకు నచ్చిన పని చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా అవసరం లేదు నీకు నచ్చిన పని నువ్వు చేస్తూ ఉండాలి అంతే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చేసే పనిలో మనం హ్యాపీగా ఉన్నామా లేదా మనం ఎవరిని హర్ట్ చేయదు మనం హ్యాపీగా ఉన్నామా లేదా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే హ్యాపీగా పడుకున్నామా ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే వర్క్స్ అన్ని ముందే రాసుకుంటా నేను ఆ ముందు రోజు రాసేసుకుంటా ఈ రోజు ఈ పనులు చేయాలి అని చెప్పి అట్లా చేసుకుంటే ఎవ్రీ డే ఒక కొత్త పర్సన్ ని కలుస్తా కొత్త పర్సన్ ఎందుకంటే కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నా రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్ లో నా ప్రొఫెషన్ లో ఇప్పుడు యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ ఉంది దానిలో కొత్త పర్సన్ ఒక కో డైరెక్టర్ నో ఒక డైరెక్టర్ నో వాళ్ళనో
ఇంకా రెండు సార్లు ఉంటుంది తీసి ఛాన్స్ మూడు సార్లు వస్తేనే కదా చచ్చిపోయేదా అని అనేటోళ్ళు ఇప్పుడు అది లేదు ఏజ్తో సంబంధం లేదు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిపోవడు అంటే ఇది ఇది దీన్ని బట్టి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి తర్వాత మీరు చూస్తే పబ్లిక్ ఏం చేస్తున్నారంటే పైసలు సంపాదించినాయి అంట హ్యాపీగా ఉండడం స్టార్ట్ చేసారు నీవు వెకేషన్స్ పెరిగిపోయినాయి పబ్లిక్ బయటకు తిరిగి కూడా స్టార్ట్ చేసారు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి నచ్చిన పని చేస్తారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరు తెలియదు సో నేను అదే ప్రాసెస్ లో అరే నాకు నచ్చిన పని నేను చేయాలి ఎవడో కోసం ఎవడో ఏదో అనుకుంటాడో నాకు అవసరమే లేదు ఎందుకంటే నేను వాళ్ళని బాధిస్తలేదు నాకు నచ్చిన పని చేసుకుంటాను నాకు నచ్చింది నాకు యాక్టింగ్ నాకు ఇష్టము ఒక సినిమాలో నాకు ఛాన్స్ వచ్చిందంటే నా ఆనందమే వేరే ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు ఒక ఆనందం హ్యాపీగా అబ్బా వచ్చింది ఛాన్స్ ఈరోజు షూటింగ్కి వెళ్ళాలి అని ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఈ ఏ ప్రొఫెషన్ లో నేను అడ్వకేట్ చేసినా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు దేనిలో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు కానీ యాక్టింగ్ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో అలా చిన్నోని ఫ్యామిలీ లో అందరికంటే చిన్నోని నేను నేను చేస్తుంటా నాకు నచ్చదు ఎవరికి నచ్చదు మా ఇంట్లో ఎవరికి నచ్చదు నేను చేసే ఎప్పుడు నేను చేసిన ప్రాసెస్ లో చాలా ఫ్లాప్ అయినా కాబట్టి అందరు ఎప్పుడు హేట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు అరే ఈడేంద్ర ఆయుడు ఇట్లా చేస్తున్నది మన పర్వ అంతా తీస్తుండు మనకేమో గింత ఇజ్జత్ ఉండవా మన పర్వ అంతా తీస్తుండు ఇంట్లో బయటకు పోయి అన్ని ఎందుకు చేస్తారు అవసరం దీనికి రోడ్డు మీద కూడా కష్టపడుతుంటా నేను అది ఇది చేస్తుంటా ఆ పని ఈ పని చేస్తుంటా సో మా నాన్నకి ఇష్టం లేకపోతుంది ఎట్లీస్ట్ ఈ బల్గం వల్ల ధైర్యంగా నేను చెప్పిన అరే పోయి చూడరు సినిమా మంచి సినిమా నన్ను నమ్మురి చాలా మంచి సినిమా నేను చేసిన ఒక లీడ్ ఒక భయం పెట్టే క్యారెక్టర్ సూపర్ క్యారెక్టర్ చేసిన నేను సినిమాలో హీరో కూడా భయపడే క్యారెక్టర్ నేను ఒకటి చేసిన వెళ్ళి చూడనని ధైర్యంగా చెప్పిన సినిమా బలగం సో చూసి మా నాయన మా నాయన కళ్ళల నీళ్ళు రావడం మెల్లగా మా అన్న కొడుకు మెల్లగా వీడియో తీసిండు అనమాట అది చూస్తే ఎంతసేపు అయితే నవ్విండు అంతసేపు ఏడ్చిండు ఎంత హ్యాపీ అరే మా మా పాప ఎంత మంచి ఇప్పుడు సైలెంట్ అయిపోయింది అరే చలో తీ పోనీతి పోనీతి చలో మంచిదే చేస్తుంది కదా వచ్చిన అనుకుంటారు ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు బయట మాట్లాడరు వీళ్ళు బయట మనతో డైరెక్ట్ చెప్పరు పక్కన వాళ్ళతో చెప్పుకుంటుంటారు మెల్లగా అంతే మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిండు మంచి వచ్చిండు అమ్మ మంచి పేరు తెచ్చుకుండు అమ్మ నా కొడుకు ఇప్పటికైనా తెచ్చుకుండు అని అంటారు కదా అది మనకి మనకు తెలియదు ఓరాన్ని వచ్చి మనకి ఎత్త తెలుస్తుంది ఓరాన్ని వచ్చి అరే ఇట్లా అంటుంటారా ఇట్లా అంటుంటారా అంటే నాకు జరా అరే చలో పోనీలేరా ఎన్నాళ్ళకి పోనీలే ఇది అమ్మ నా వల్ల ఇన్ని రోజులు నేను బాధ పెట్టినా అంటే బాధ పెట్టినా అంటే నేను నాకు ఇష్టమైన నా ఇష్టంతో చేసిన ప్రాసెస్ లో ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నా దానిలో వాళ్ళకి బాధలు అనిపించినాయి ఆబ్వియస్లీ నేను చేసే దాంట్లో ఎట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా ఒక ట్రాక్ వచ్చిన కానీ నాకు ఒక నమ్మకం ఉండే ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది ఒక హోప్ ఆ చిన్న హోప్ మన ఆ చిన్న హోప్ లైఫ్ అంతా నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్క ఫ్రైడే ఒక ఆర్టిస్ట్ జీవితం మార్చేస్తుంది ఆ ఫ్రైడే కోసం పదేళ్ళు వెయిట్ చేసిన ఈ ఫ్రైడే మార్చ్ థర్డ్ నా చరిత్ర మాస్ థర్డ్ రోజు నాకు రికగ్నైజేషన్ బెస్ట్ రిక అన్నిట్లో రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది కాదంటలే కానీ పబ్లిక్ గుర్తుపట్టి అంత రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది మాస్ థర్డ్ ఆ ఫ్రైడే ఆ ఫ్రైడే యాభై రోజులు అయిన సినిమా రిలీజ్ అయ్యి స్టిల్ ఊర్లలో తిరుగుతున్నాం స్టిల్ మమ్మల్ని పిలుస్తురు స్టిల్ గెస్ట్ గా వెళ్తున్నాము ఇప్పటికీ సన్మానాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎన్నో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఊర్లో వెళ్తాడు కదా సన్మానాలు చేసిడు గిఫ్ట్ ఇచ్చుడు ఆ వాళ్ళు వస్తూనే ఉన్నాయి ఆ కళానీలం వాళ్ళు నంది అవార్డు కూడా ఇచ్చారు నా ఫస్ట్ టైం మా నంది అవార్డు చూసి ఆహా అరే అది ఎప్పుడు ఆ స్క్రీన్ మీద చూసేటో నా చేతిలో ఉంది చేతి ఇట్లా వణుకునే అది పట్టుకుంటే అందరు అరే మస్తు ఉందిరా క్యాటరింగ్ మంచి సినిమాలు చేసిన మంచి నేను నేను చూసినారా మా అక్క చూసింది ఇక్కడ అక్కడ ఉంటాయి గట్కేసరి దగ్గర ఉంటాను ఆమె చూసి వంద మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకుపోయింది సినిమాకి మా తమ్ముడినా మా తమ్ముడు వాళ్ళ ఊరు లేచి మా తమ్ముడు వస్తుండు అక్క బిజీగా ఉండే మా తమ్ముడు వస్తుండి సరే చూసుకోరని చెప్పి వాళ్ళ ఊర్లో ప్రౌడ్ గా మా తమ్ముడే ఆ సినిమాలు చేసింది తెలుసా అని చెప్పి చెప్పు అంటే ఎప్పుడు మాట్లాడినాడు అరే నా దోస్తి నా అరే 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 మామ ఎట్లున్నామా మా అప్పుడు మనం కలిసినా కదా మనం కలిసి ఉంటుండే కదా అని ఫోన్లో వచ్చాడు అరే మనం అందరం కలిసి ఉండే కదా అమెరికాలో నేను రూమ్మేట్ గుర్తున్నా అని ఫోన్ చేసాడు ఎవరు ఎక్కడ లేని కాంటాక్ట్స్ అని మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చిన్నప్పుడు నేను దోస్తుని గుర్తున్నా అని ఫోన్ చేసాడు పాత దోస్తులు అంతా మళ్ళీ ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ప్రౌడ్ గా అరే సంజయ్ నా దోస్తు అరే నా దోస్తు భయ నీకు ఏం
నేను బండ్లగూడలో కార్పొరేటర్ నా క్లాస్ చెడ్డీ దోస్తాను కలిసి హాస్టల్ లో తదినం సాగర్ గౌడ్ అని కార్పొరేటర్ పిలిచిండు నీడ స్క్రీన్ వేసినాం రా నువ్వు రా ఆరమ్మ వయసు సమాధి స్క్రీన్ వేసినాం నువ్వు రా నువ్వు నా దోస్తు కదా చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు రా సినిమాలు చేసినావు కదా అంటే సరే మామ ఈ టైం కాలు ఉంటాయని చెప్పి ఆ టైం పోయినా పోయినా స్పీచ్ ఇచ్చినా ఆడ పబ్లిక్ ప్రేమ లేని వాళ్ళు టచ్ చేస్తే చాలు మీద పడిపోతారు కాళ్ళు గుంజేస్తారు చెట్లు గుంజేస్తారు అరే అరే నన్ను కాపాడరా ఇదేంద్రా నాయన నాకు ఈ కొత్తగా ఉంది నాకు వెరైటీ వెరైటీగా అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ టైమ్ ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఇంత పబ్లిక్ నన్ను రికగ్నైజ్ చేయడము అంటే ఇష్టపడ్డం ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అని కాదు కానీ వాళ్ళు ఇష్టం సినిమా ఇష్టం వల్ల సినిమాలో చేసిన సినిమాని ఎంత ఇష్టపడితే మమ్మల్ని ఇష్టపడతారు సినిమాని అంత ఇష్టపడి మమ్మల్ని టచ్ చేస్తే చాలు అనే స్టేజ్ లో నన్ను ఈ కార్పొరేటర్ వీళ్ళంతా గుంజుకొచ్చారు బయటకు నన్ను రేపు ఫస్ట్ నువ్వు వీడికే చెల్లిపో అని చెప్పి వాళ్ళు కార్లో కూసేటి వన్ కిలోమీటర్ దూరం లాపిరు సో దాట్ వాస్ ది బెస్ట్ ఫీల్ ఎవర్ ఎంత సంతోషం ఉంటుంది తెలుసా ఏదైనా సాధించినప్పుడు వాళ్ళు మన గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంకా మన ఇంట్లో కాదు బయట వాళ్ళు చెప్పుకున్నాం ఆ సంతోషం వేరు ఉంటది ఇంకా ఏ దానికి మించి ఏదో వద్దు అనిపిస్తుంది మనకి అంటే సాధించడం అంటే ఎలా ఉంటది అంటే లైఫ్ లో ఏదన్నా మనం అనుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న హోప్ ఆ చిన్న హోప్ డ్రైవ్ చేస్తూనే ఉంటది ఏ లేదు ఈ సినిమా పోయినా గానీ ట్రై ట్రై చేద్దాం ఏం కాదు చేస్తూ ఉన్నాం ఏదో ఒకటి వస్తుంది పదేళ్ళు వరకు నా హోప్ అలానే ఉంది గుర్తుపెట్టుకు నా హోప్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఏం కాదు పేషెన్స్ టెన్ ఇయర్స్ నేను ఇన్ని సినిమాలు చేసిన కదా ఏదో ఒక హోప్ ఒక రోజు నాది అవుతుంది నేను అమ్మవారిని మొక్తా వ్యూ అంటే విజయవాడ పోతా కనకదుర్గమ్మ టెంపుల్ బాగా ఊ కార్ లో కూర్చొని వెళ్ళిపోడే ఇంకా నాకు బాగా ఇష్టం అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి అమ్మవారిని అమ్మ ఈ ఒక్కసారి నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వమ్మ నన్ను ఒక పది మంది నన్ను గుర్తుపట్టేటట్టు చేయాలి లాస్ట్ ఇయర్ మొక్కున పబ్లిక్ గుర్తుపడతారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారా సో అట్లా సో ఆ చిన్న హోప్ అనేది ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తుండ అంటే పబ్లిక్ ఎప్పుడు హోప్ లూజ్ అవ్వద్దు ఇప్పుడు ఎట్లా ఎట్లా నీకు ఎట్లా హ్యాపీనెస్ ఉంటే అట్లా డౌన్స్ కూడా ఉంటాయి డౌన్ ఉన్నప్పుడు నీకు డౌన్ ఉన్నప్పుడే నీకు హ్యాపీనెస్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఇట్స్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు పైకి లేస్తూ ఉండవు డౌన్ అవుతుంటే అప్పుడు హోప్ లూజ్ అవ్వద్దు ఏదో ఒకటి దానికి ఎందుకు మిస్ అయింది దానికి ఆల్టర్నేట్ అయింది అది ఆలోచించి దాన్ని ఆల్టర్నేట్ గా మళ్ళీ వెళ్ళడమే అంతే ఏం కాదు హోప్ లూజ్ అవ్వద్దు సక్సెస్ వస్తుంది లాయర్ అంటుంటివి అదేదో షాప్ అంటుంటివి సినిమా అంటుంటివి అన్ని అంటుంటివి ఎట్లా నీకు టైం ఎట్లా కుదురుతుంది అసలు నాకు మస్తు టైం ఉంటుంది ఫుల్ ఖాళీ ఉంటుంది నిన్న నాది ప్రొఫెషన్ అడ్వకేట్ కేసులు ఉన్నప్పుడు పోయి చేస్తాం మేము గ్రూప్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ఉంటది సివిల్ ఉంటది నీకు జనరల్ గా మ్యాట్రిమోనియల్ ఉంటది ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ ఉంటాయి చెక్ బౌన్స్ కేసెస్ ఉంటాయి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కేసు లోయర్ కోర్ట్స్ పోతా కుకట్పల్లి కోర్టు ఆ కోర్టు ఎల్బినార్ కోర్టు క్రిమినల్ కోర్టు మనోరంజన్ కోర్టు హై కోర్టు అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ కేసెస్ బట్టి అలా వెళ్ళి ఫైల్ చేసుకొని మేము గ్రూప్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ ఉంటాం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ గ్రూప్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు నేను బిజీగా ఉన్నా అనుకో వాళ్ళకి చెప్తా ఈ పని వెళ్ళి చూసుకొని రా అని సో దానివల్ల నాకు ఎటువంటి ఏ ఇంటర్ఫియర్ ఉన్నాయి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడే కోర్టుకి వెళ్ళేసి కంప్లీట్ చేసుకొని వస్తా ఖాళీ లేని బిజీగా ఉన్నా అనుకో షూటింగ్ ఉంది అనుకో వేరే వాళ్ళకి అప్పు చెప్తా అది మేనేజ్ అయిపోయిందా బిజినెస్ బిజినెస్ కి వచ్చేటప్పుడు బిజినెస్ యొక్క పవర్ ఏంటంటే యుల్ గెట్ ఎవ్రీడే మనీ అందుకే బిజినెస్ డైలీ మనకి వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు అనేది బిజినెస్ సంపాదించి పెడుతూ ఉంటుంది సో బిజినెస్ అనేది నాకు ఇష్టం ఏ స్టేజ్ పదేళ్ల నుంచి పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నా ఫ్లాప్ అయితేనే ఉన్నాయి బట్ మళ్ళీ పెడతానే ఉంటా అది అందరికీ తెలుసు అక్కడ మళ్ళీ పెడతా మళ్ళీ ఏదో ఒక హోపు వస్తేలే ఏం కాదు అని కట్ చేస్తే లాస్ట్ కి ఇప్పుడు మా ప్రాపర్టీలనే బిజినెస్ పెట్టినా సో నాకు రెంట్ ప్రాబ్లం కూడా లేదు కాబట్టి ప్రెషరే లేదు సో అక్కడ ఎలా టెక్నాలజీ సీసీ కెమెరా అని బిల్డింగ్ సిస్టమ్ అని అన్ని ఉన్నాయి నేను ఉన్నా లేకపోయినా నడుస్తుంది ఈ దర్గా చూరస్తా మణికొండ దర్గా చూరస్తాలో ఉంటది బిల్డింగ్ అడ్డంగా రోడ్కు ఒక అడ్డంగా బిల్డింగ్ ఉంటది కింద మటన్ షాప్ చికెన్ షాప్ అన్ని ఉంటాయి అదే బిల్డింగ్ అక్కడ బిర్యానీ అవన్నీ మళ్ళీ ఓయి కాలనీలో నాది షవర్మ స్టోర్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా ఫేమస్ అది ఆల్మోస్ట్ అందరు సెలబ్రిటీస్ వచ్చి ఓయి కాలనీ మణికొండ దగ్గర వర్మ చాలా ఫేమస్ సెలబ్రిటీస్ అందరు తింటారు చాలా బాగా చేస్తాడు ఆయన ఒక్కడే మేనేజ్ చేస్తాడు అది మొత్తం డైలీ మొత్తం ఒక్కడే మేనేజ్ చేస్తాడు సో వాని దగ్గర కూడా ఎక్కువ ఎప్పుడన్నా బోర్
ఏదో ఖర్చు పెడతానే ఉంటా హ్యాపీగా ఉంటా తిరుగుతూనే ఉంటా పెడతారు ఎంత వస్తుంది ఎవరు తెలుసు ఎవరు లెక్క పెట్టారు ఏమో తెలియదు నాకు గాడ అసలే దర్గా దగ్గర అంటున్నావు కాబట్టి ఇంకా ఆడ మస్తు మంది ఉంటారు మస్తు ఫుల్ ఫుల్ క్రౌడెడ్ ఏరియా అది ఫుల్ అంటే ఫుల్ క్రౌడెడ్ ఏరియా మంచి వస్తుంది ఫైన్ ఏంటంటే నాకు ఒకటే ఉన్న ఆనందం ఏంటంటే నాకు రెంట్ లేదు ఓన్ ప్రాపర్టీ అంటే ఎప్పుడు గుండిపోయేది సో సెటిల్డ్ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ అయినా ఎక్కువ మంది కదా మీ బలుగా అందుకే అక్కడి నుంచి అందరిని చేసుకుంటూ మా పప్ప ఇంత మంది పెళ్లిళ్ళు పెద్ద పెద్ద కుటుంబం పెద్ద 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 కుటుంబాలకి అందరికి ఫ్యామిలీలు ఇచ్చుకుంటూ ఇంత మంది పెళ్లిళ్ళు చేసి ఇంకా మా పిల్లలు మా మనవలు అందరి పెళ్లి ఆయన మనవల్ది వాళ్ళ చూసుకుంటూ బర్త్డేలు చేసుకుంటూ మళ్ళీ మా అక్క పిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేస్తుండ్రు ఇంకా స్టిల్ ఈజ్ మేనేజింగ్ ఇంకా అది లైన్ అది ఏం చేస్తారు డాడీ ఏం చేస్తారు డాడీ దర్గాలో కృష్ణ పైల్వాన్ అని బాగా ఫేమస్ కృష్ణ పైల్వాన్ అని అంటే పైల్వాన్ అంటే కుస్తీలు ఒక స్పోర్ట్ కదా కుస్తీలు కొట్లాడుతూ అక్కడ పేరు వస్తుంది అనమాట వాళ్ళు గెలిస్తే ఒక పేరు ఇస్తుంది ఒక బిరుదు వస్తుంది పైల్వాన్ అంటే రౌడీజం కాదు ఇది అంటే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ వచ్చేసింది పైల్వాన్ అంటే రౌడీలు ఇవన్నీ పనికిరాని వీడియోలు అని ఎవడోడో వచ్చే వీడియోలు చేసేసి నేను పైల్వాన్ నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని సో దానివల్ల నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ యాక్చువల్ పైల్వాన్ అంటే ఒక స్పోర్ట్ అది అండ్ మా నాన్న ఏంటంటే పది మందికి హెల్ప్ చేసే మనిషి ఎవరు చేయి చాపినా కాదన్నాడు ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేసింది ఎంతో మందికి మీడియాకి రాడు కానీ ఎంతో మందికి హెల్ప్ ఎన్నో సార్లు పెద్ద పెద్ద పీజేఆర్ లాంటి వాడు ఇంద్రారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు వచ్చి అరే రా నాన్ను ఒక్కసారి నిలిచితే ఎమ్మెల్యే అయిపోతావు ఎందుకంటే అరే నేను ఎవరిని బెగ్ చేయని పై నాతో కాదు అది అడుక్కున్నాడు ఓట్లు అడుక్కున్నాడు నాతో కాదు ఎవరిని వచ్చి నన్ను అడిగితే నేను హెల్ప్ చేస్తా కానీ నేను నేను అడుక్కోలేను నాతో అవ్వదు అని చెప్పి అట్లా ఉండిపోయాడు సో బాగా సంపాదించాడు రియల్ ఎస్టేట్ లో కానీ ప్రాపర్టీలు కానీ విఆర్ వెల్ సెటిల్ మంచి వెల్ సెటిల్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ అందరు పెళ్లిళ్ళు ఒక రేంజ్ లో చేసిండు పెళ్లి చేసావు నాలుగైదు కోట్ల ఖర్చు అట్లా చేసిండు అంత గ్రాండ్ గా మ్యారేజెస్ అందరివి ఏ దావత్లైనా ఒక రేంజ్ మా ఏరియాలో సో అందరు ఆల్మోస్ట్ అందరు గుర్తుపడతారు ఈవెన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తుపడతారు మా నాన్న మరి బల్గాం లా నీ దగ్గర ఫైనాన్షియల్ తీసుకోరు కదా నిజంగానే నిజ జీవితంలా నీ దగ్గర అట్లా తీసుకొని ఎగ్గొట్టారు ఎందుకు ఉన్నారు కొట్టుడు కాదు పోయి అడిగినారే బాబు ఇందిరా మాకు ఈ బాధ అంటే నేను అమెరికా కించి వచ్చిన అమెరికా కించి రాగానే ఫైనాన్స్ అరే పోని ఏదో ఒకటి చేద్దాము డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఇద్దాము ఫైనాన్స్ కదా అమెరికాలో సంపాదించిన తీసుకొచ్చిన ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఫైనాన్స్ ఇద్దాం అంటే ఎట్లా చేస్తా ఎట్లా చేస్తాను అంటే అన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తా ఇంట్రెస్ట్ నీకు అర్జెంట్ అవసరం ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే పదికి రెండు రూపాయలు అంటే సరేలే ఏదో ఏదో బాగుంది కదా స్కీమ్ అని చెప్పి ఇచ్చుడు మేము ఇక అయిపోయి వసూలు చేసినప్పుడు మాకు సుక్కలు కనిపిస్తే వాడు ఫోన్లు లేపడు వాడు ఇంటికి పోతూ ఉండడాడు ఈ ఏడికి పోయినా కనిపించాడు తిరిగి 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 సావాలి మరి దొరికినప్పుడు అరే ఈరాన్ ఆయన ఈ ఇందిరా మాకు ఈ బాధ ఇక భుజగించో బెదిరించో ఏదో ఒకటి చేసి పైసలు వచ్చి వసూలు చేసేంత వరకు తిరగాలి లేదు మనతో కాదనుకో ఇంకా వేరే వాళ్ళకి అరే జరా చూసుకోరా నాయన నువ్వు వసూలు చేస్తే కొన్ని కింది పైసలు ఇస్తా అని చెప్పి వానికి అప్పు చెప్పుడు అట్లా సో ఇయర్ ఏడ తిరిగి 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 సావాలి తిరిగి తిరిగి ఎట్లా ఏదో ఒకటి వసూలు చేస్తుండే వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ సరే అమ్మ నేను ఇచ్చిన అన్ని ఇరన్న ఆయన ఏంది నాకు ఈ టార్చర్ ఇప్పుడు నీ ఇప్పుడు నేను చేసి నీ మీద వేస్ట్ అన్ని వేస్ట్ ఉన్న పేరు ఖరాబ్ అవుతుంది నాకు అన్ని కాదు ఇది ఉన్న పైసలు ఇచ్చారా అని చెప్పి తీసుకొని ఇక ఎప్పుడైతే ఇచ్చిన ఇక అదే లాస్ట్ ఇంకా మళ్ళీ నేను ఫైనాన్స్ జోలికి పోలేదు నువ్వు తీసుకున్నావు కదా నీ దగ్గరకు వచ్చి ఎవరైనా గట్ల బెదిరిచ్చిరా మన దగ్గర ఎవరు బెదిరిస్తారు అండి అంటే నువ్వు టైంకి ఇచ్చేసేటోడు నేను ఫైనాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాది ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పా ఫైనాన్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాను బిజినెస్ చేసినప్పుడు బిజినెస్ అంటే ఏంటి డైలీ డైలీ అంటే ఏంటి డైలీ డబ్బులు వెళ్ళిపోతాను డైలీ డైలీ ఫైనాన్స్ మంత్లీ ఫైనాన్స్ నేను తీసుకోను డైలీ ఫైనాన్స్ నేను ఉన్నా లేకపోయినా బిజినెస్ నుంచి డైలీ కట్ అయిపోతాయి వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు సో దానివల్ల మాకు ఎటువంటి ఇది ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పటివరకు ఎవరికి ఎగ్గొట్టలేదు నేను పైసలు ఎగ్గొట్టను కూడా ఎందుకంటే గుడ్ టర్మ్స్ లో ఉంటాను నేను ఎందుకు తలకే నొప్పి ఒకటే జీవితము అమ్మ తలకే నొప్పి అంతే ప్రెషర్ అదే అంటారు చూడు నువ్వు ఏదైనా చేయి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మా మా డాడీ లెక్క ఒక్కడే స్కూటర్ మీద పోతాడు ఇన్ని కార్లు ఉన్నా ఇంత ఆస్తున్నా అదే చెత్తకు అదే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆ ధైర్యంగా పోయే ఇది ఉండాలి ఆ ఏజ్ లో కూడా మనము ధైర్యంగా ఒక్కడే తిరగాలి శత్రువులు పెంచుకున్నాం అనుకో
అంటే ఈ మూవీలోకి రావడానికి సపోర్ట్ చేసింది ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు నాకు నేనే నాకు నేనే సొంతము నేనే అనుకున్నా నేనే చేయాలి ఎందుకంటే అందరు నెగిటివ్ ఉండే కదా నేను ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఒక దగ్గర అప్పు తీసుకొని పోయి యాక్టింగ్ నేర్చుకొని సినిమాల్లో జాయిన్ అవ్వడము తిరగడం ఆఫీస్ ఆఫీస్ తిరుగుడు ఖాళీ చరణ్ మూవీ చేసినా కానీ రిలీజ్ అయింది కానీ నాకు అది సరిగా రిలీజ్ కాలే చేసిన మంచి క్యారెక్టర్ చేసిన సూపర్ క్యారెక్టర్ చేసిన అని చెప్పుడే కానీ ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ నెగిటివ్ లీడు కాళీచరణ్ మూవీకి రెండు మూడు నంది అవార్డులు కూడా వచ్చినాయి అనౌన్స్ కూడా చేసారు అంత మంచి క్యారెక్టర్ చేసినా కానీ నాకు చెప్పుకునికి ఫుటేజ్ లేకుండా యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ చేయాలి అప్పట్లో అంత ఇది లేకుండా టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో ఏముంది ఓటీటీ లేవు ఏం లేవు రిలీజ్ చేయకపోదు ఇక మళ్ళీ ఆఫీస్ ఆఫీస్ చెప్పులు అరిగేటట్టు ఆఫీస్ ఆఫీస్ తిరుగుడు పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు మళ్ళీ పోయిన ఆఫీస్ కే మళ్ళీ మళ్ళీ పోవడు మళ్ళీ పరిచయాలు పెంచుకుడు అన్న నేను ఈయనే ఉంటాను అని ఇట్లా సినిమాలు చేసిన అంటే ఫుటేజ్ చూపి ఫుటేజ్ లేదు తిరిగి 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 అట్లా 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 పరిచయాలు పెరిగి 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 మెల్లమెల్లే సినిమాలకు కన్వర్ట్ అయింది స్లోగా ఇదే ప్రాసెస్ లో అప్పట్లో ఒకడు ఉండేవాడు సాగర్ అన్న టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో పరిచయం నాకు ఆయన మంచి సినిమాలు అరే నువ్వు బాగుందిరా నీ పర్సనాలిటీ లుక్స్ బాగుంది నువ్వు బాగా చేస్తావు నాకు తెలుసు నేను కాళీచరణ్ మూవీ చూసిన ఎందుకంటే ప్రవీణ్ నాకు ఫ్రెండ్ నాకు చూసిన నేను అని చెప్పి దానిలో మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం జరిగింది నాకు ఒక ఒక విలన్ వాళ్ళ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ సో అది కాళీచరణ్ తర్వాత బెస్ట్ మూవీ అంటే అదే నాకు మస్తు ట్రైలర్ లో షార్ట్ ఉంటది బ్యూటీ క్యారెక్టర్ త్రూఅవుట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సూపర్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అందరు గుర్తుపట్టారు కానీ పబ్లిక్ గుర్తుపట్టారు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు గుర్తుపడతారు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు గుర్తుపట్టి మళ్ళీ అవకాశం వస్తుంది కానీ పబ్లిక్ దగ్గర అంత రీచ్ అవ్వలేకపోయినా నేను ఈ బల్గం వల్ల రీచ్ అయినా అట్లా ఆ ప్రాసెస్ లో కాటమ్ రైడ్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ సార్ తో కాటమ్ రైడ్ లో ఒక ఫైట్ లో మార్కెట్ ఫైట్ లో మెయిన్ లీడ్ గా చేసిన తర్వాత ఒక లైక్ టూ ఇయర్స్ బై ఆచార్య అఖండ ఘని భీమ్లా నాయక్ నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి ఇంకా అయిపోయింది అయిపోయింది చెప్పేది అయిపోయింది బ్రేక్ వచ్చింది అని అనుకున్నా కానీ రాలే అన్ని సినిమాలలో చేసినావు కానీ ఏడ నేను గుర్తుపట్టలేదు ఇప్పుడు బల్గం సినిమా బల్గం సినిమాలో సినిమాలో చేసినావు కదా అప్పుడు నువ్వే కదా ఇది దీని వల్ల గుర్తింపు వచ్చి తర్వాత రివైండ్ ఇది రివర్స్ ప్రాసెస్ అనమాట తర్వాత ఆ సినిమాలు నువ్వే చేసినావు కదా ఈ సినిమాలు నువ్వే చేసినావు కదా ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు గుర్తుపడతారు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలోస్ వాళ్ళు ప్రతి సినిమా చూస్తారు ప్రతి క్యారెక్టర్ ని గమనిస్తారు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ గమనిస్తారు వాళ్ళు అది వేరే జనరల్ క్రౌడ్ గుర్తుపట్టింది మాత్రం బల్గం నుంచి బల్గం సినిమా ఇంత హిట్ అవుతుంది అని అసలు ఎవరు అనుకోలేదు కానీ ఇంత హిట్ అయ్యి ఇంత మంది జనాలను కలిపింది ఎంతో మంది కుటుంబాలని కలిపింది అందులో ఉన్న ఆప్యాయతలు అవన్నీ ఇంకా కుటుంబంలో ఉంటే ఇట్లా ఉండాలి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏమనుకుంటే బల్గం అనేది ఒక తెలంగాణ టైప్ ఆఫ్ మూవీ అని అంటారు కానీ మాకు ఆంధ్ర నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయి సార్ ఏముంది సార్ తెలంగాణ అయినా కానీ ఎవరైనా అన్నదమ్ములే కదా చెల్లెనే కదా ప్రతి దగ్గర అదే రిలేషన్స్ అవే వాళ్ళు కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఫోన్ చేయాలి చాలా బాగుంది సార్ సినిమా అసలు ఎక్సలెంట్ మూవీ అసలు ఏంది ఎంత బాగా స్టోరీ ఎవరు ఇచ్చారు కానీ వాళ్ళకి దండం అసలు నిజంగా స్టోరీ ఎవరు ఇవ్వలేదు ఆయన అనుకున్న స్టోరీ అంటే ఇంట్లో ఆయనకు జరిగింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ తాతకు జరిగినది అది చూసి ఆయన రాసుకున్న స్టోరీ అది ఇంటింటి ఇంటింటి కదా అది ఎవరు చెప్పడానికి ఏముంది అసలు ఇంపాసిబుల్ ఆయన సినిమా మేము డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు కూడా అన్నాడు అరే మస్తు వస్తుంది లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వేరే లెవెల్లో ఉంటది ఇక అదే అందరు చెప్పేదే కదా అని అనుకుంటాం మనకి ఏం తెలుసు పాటలు కూడా వినిపించింది మంచం దగ్గర మంచం దగ్గర ఏడవడం మాత్రం అది ఎక్సలెంట్ అసలు నా క్యారెక్టర్ ని ఎట్లా క్యారీ చేసి చూసినాం హీరో లాస్ట్ వరకు కూడా భయపడ్డము నన్ను చూడగానే బ్రేక్ కొట్టేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నేను రెడీ ఉండుడు అసలు ఎవరిని పడతారు కొట్టుడు ఇంట్లో మళ్ళీ వెళ్ళి మందు తాగిన సేపు మందు తాగి మళ్ళీ వార్నింగ్ చేసి వస్తా నేను అసలు వాళ్ళు పక్కన నవ్వుతూ మాట్లాడతారు కానీ సీరియస్ గానే ఉంటా నేను సీరియస్ గా ఉంటా అట్లా ఇట్లా ఆడుకుంటూ మళ్ళీ అయితే ఎంగేజ్మెంట్ తెల్లరు కల పైసలు నా చేతిలో ఉండాలి అని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చుడు మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు అరే ఎట్లా కట్టాలరా పైసలు ఎట్లా కట్టాలి పైసలు ఎట్లా కట్టాలి అమ్మ చూస్తే ఇది ముసలోడు ఇప్పుడే చావాలా ఎంగేజ్మెంట్ అయితే పైసలు వస్తాయి అనుకుంటాడు కదా ఈ అమ్మకి ఇప్పుడే చావాలా ఈ ముసలోడు అంటాడు తర్వాత ఇంకో అమ్మాయిని కూడా హీరోయిన్ ని మరి పైసలు చేసి అమ్మాయి ఆ చలో సెట్ అయిపోతుంది ఇంకా నాకు మనకి అంటే సినిమా అంతా నా క్యారెక్టర్ వల్ల నడుస్తుంటది హీరో ట్రాక్ హీ
పెద్ద పెద్ద కొండలే కరిగినాయి నేనెంత ముండోళ్ళు ఉండ ఉండే అక్కడ ఏందంటే వీళ్ళు ఏడ్చేటప్పుడు కూడా నా సీరియస్ క్యారెక్టర్ నేను ఏడవద్దు అట్లనే చూస్తుండాలి సీరియస్ గా ఇట్లా వస్తుంది అక్కడ ఎట్లా ఏడ్చారు అనుకున్నావు ఏడిస్తే పక్కన ఊరోళ్ళు నిజంగా ఏడ్చారు నిజంగా ఏడ్చేసి ఊరోళ్ళు వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు ఏడుపులు చూసి నిజంగా ఏడ్చేసారు ఇప్పుడు సినిమాకి వచ్చేసరికి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సినిమా వేరే మళ్ళీ నీకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆ సాంగ్ ఈ యాడ్ ఆన్ ఇంకా అది వేరే అక్కడ సెట్ లో వేరే ఇది వేరే పెద్ద పెద్ద మొండి మొండి నా కొడుకులే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేసినాయి ఇట్లా ఇట్లా నిల్చొని ఉంటాం కదా కళ్ళలో డింగ్ అని పడుతూ ఉంటది ఇట్లా ఎక్కడో ఎవరో ఎక్కడో కనెక్ట్ అవుతుంటారు సినిమా ఎందుకు హిట్ అయింది సినిమా ఎందుకు హిట్ అయింది చెప్పండి ఏ ఇంట్లో ఏ సక్క లేరు కాబట్టి సినిమా హిట్ అయింది నిజంగా అందరు కలిసి ఉంటే మా సినిమా పెద్ద ఫ్లాప్ ఏ ఇంట్లో సక్క లేదు రిలేషన్ సక్క లేవు అందుకే హిట్ అయింది అరే కరెక్టే కదా కలిసి ఉండాలని కాబట్టి సినిమా హిట్ అయింది మాది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం సేమ్ కుటుంబాలు అట్లా కలిసి ఎక్కడ లేవు లేవు అందుకే సినిమా హిట్ పెద్ద కుటుంబం అనుకోండి ఆ ఇంట్లో ఈ ఉమ్మడి కుటుంబం కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ పోయింది అసలు లేదు చెప్తున్నాం కదా అప్పట్లో ఉండేది ఒక్కసారి ఒక్కసారి పెళ్ళైందంటే కథం సపరేట్ బయటకు వెళ్ళిపోదాం అంటారు మేము కూడా వచ్చింది ఆ తోడి కోడలు సినిమా అన్నది హీరో ఒకటి వాళ్ళు కలవరు వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళంతా తోడి కోడలు ఎట్లా ఉంటారు అంటే కంపారిజన్ ప్రతిదీ కంపేర్ చేయడము ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా వేరే ఇంటికి నుంచి వస్తారు కదా వేరే ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తారు సో అది ఇంపాసిబుల్ వాళ్ళు కలవరు అది అవ్వదు కూడా సో ఈ అన్నదమ్ములు అన్నది విడగొట్టేసేస్తారు ఈ ఫ్యామిలీని విడిపోతే ఈ ఫ్యామిలీ చిన్న చిన్న వాటి కూడా అది కామన్ అది ఏం చేయలేదు మనం ఆపలేము అది అది కామన్ అది యూనివర్సల్ ట్రూత్ అది సో ఈ మంచి ఈ ఫ్యామిలీని ఎంత ఉమ్మడి కుటుంబాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడో ఎక్కడో ఒకప్పుడు అది ఒకప్పుడు అయిదా అసలు ఇప్పుడు లేదు అసలు ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు తీసుకొచ్చారు మేము అరే ఉండండి రా బాబు కలిసి ఉండండి అనే ప్రాసెస్ లో ఓ తాత క్యారెక్టర్ ని తాతకి పిల్లలు 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 వీళ్ళందరూ కలిసి ఉండాలి అంటే బతుకున్నప్పుడే మంచి చూసుకోండి అయ్యా సచిన్ తర్వాత ఏడ్చుడు ఎందుకు బతుకున్నప్పుడు మంచి చూసుకో టైం స్పెండ్ చేయి మాట్లాడు అనే ప్రాసెస్ లో చేసిన సినిమా అంటే సావును చూపిస్తూ ఎలా కలవాలని చూపించిన సినిమా మా బలగం కాకి ముట్టకపోవడం అందరు కలిసి ఉంటేనే ముట్టడం కానీ చాలా బాగా అసలు ఆ సినిమాకి ఇంకా పేరు పెట్టవసరం లేదు అంత మంచి మూవీ మీకు ఇచ్చినందుకు ఆ వేణు గారికి ఎప్పుడు ఎప్పుడు మేము మేము ధన్యులు అవ్వాలి వేణానికి నేను కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి కదా వేణు లేదు అరే ఈ బలగం వల్లనే నేను ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నా లేకపోతే మేము మీద ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలంటే అరే ప్లీజ్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి ప్లీజ్ మా ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి ఈ బలగం సినిమా వల్ల మాకు పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు జనరల్ కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలు అరే మీకు ఎన్ని పైసలు ఇచ్చారు పైసలు కోట్లు కోట్లతో కొనలేని మాకు ఒక పేరు ఇచ్చారు ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఒక కుటుంబం వచ్చింది సొసైటీలో మాకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది అది ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా రాదు అది సరే మీ ఇంటర్వ్యూ ఫ్రీగా వస్తుందా బలగం లేకపోతే నేను అదే అంటున్నా బలగం ఇవన్నీ ఇచ్చింది మాకు ఇంకేంది ఆ పైసల సంబంధం లేదు పైసలు చూసిరు కదా బలగంలోని ఇళ్ళలన్న ముచ్చట్లన్నీ ఇక గప్పడి దాకా చూస్తూ ఉండూర్రి ఇంకొక ఎపిసోడ్ లా ఇంకొక గెస్ట్ తో మళ్ళీ వస్తా అప్పటిదాకా చూస్తూ ఉండూరి డిజిటల్ ట్రీ థ్యాంక్